The Caribbean island of Haiti has struggled for decades with poverty and political instability. The devastating earthquake of 2010 made the task of rebuilding the country even harder. Today we meet a group of young Haitians who are determined to change the course of their nation's history. It all started with one young man's dream. Ça fait me sentir parfois même si ou gagne difficulté même si gagne barrière depuis au travail avec détermination donc il est facile pour surmonter. Oris Edridge, who calls himself Sadrak, is a passionate youth leader involved in transforming Haiti. His dream is to rebuild Haiti and help young people rise above the country's tragic past. To give them a chance to articulate their goals as well as their frustrations, Sadrak started a magazine. Called Agora, it's written by and for the country's youth. He sees it as a vehicle for profound change. So the magazine will allow us to do civic education. So the civic education will allow us to do it in Haiti, where we will get two men, where we will get a real reconstruction. So we will do a reconstruction mental for the youth. So it will allow us to do a physical reconstruction. If any country needs a better future, it's Haiti. Its capital, Port-au-Prince, was devastated by the January 2010 earthquake that left more than 200,000 people dead. An equal number still live in makeshift camps. But against this backdrop of loss and poverty, a new generation of Haitians is emerging defiant and optimistic. Tout à fait. Moi je pense que il y a beaucoup de jeunes comme Oris Oris et Louis Sadrak qui sont très dynamiques, qui sont très intelligents, qui sont très motivés, qui n'attendent que des occasions comme ça pour faire ressortir leur talent. Dr. Ellie Thilo, a former university professor, saw Sadrak's magazine and was immediately touched by the young man's talent and drive. Dr. Thilo also realized the publication was meeting a real need. Beaucoup de jeunes qui vont à l'école n'ont pas accès à un journal, n'ont pas accès à un magazine, n'ont pas accès à des livres dans les bibliothèques. D'ailleurs, il n'y a pas de bibliothèque. Dr. Thilo promptly hired Sadrak to help run a project aimed at rebuilding young people's lives and ultimately the whole country. The initiative is managed and financed by the United Nations Democracy Fund, whose goal is to deepen participation in the political process around the globe. Both Dr. Thilo and Sadrak have ambitious plans for the magazine, which focuses on social and cultural issues, including access to education, clean water, employment, and food. The magazine qui est maintenant au niveau département, départemental en termes de couverture, bientôt sera un magazine au niveau national. Sadrak is familiar with the challenges facing young people. He's had to come through his own struggles to become the person he is today. As with many children in Haiti, his parents went abroad to work, leaving him behind. He was six years old. Et jusqu'à présent, depuis, depuis en 92, je parle papa. Et maman me dit même depuis en 98, jusqu'à présent, je ne pas jamais retourné. Je parle avec eux dans le téléphone et même oublié le visage. Today, at 27 years old, he is determined to keep moving forward. Moi même moi élevé sans maman sans papa donc je capable dire c'est un monde qui qui lutter pour faire vivre mal l'école m'a pas négliger l'école moi dans tête moi étant que jeune moi connais ces jeunes yo qui pour le prendre place dirigeant ça qui la journée aujourd'hui donc programme ça permettre gagner un acquis démocratique qui fondé 
To increase his reach among his own generation, Sadrak now also uses a radio station, both to cover issues Haitians care about and to give young people a voice and a chance to restart their lives. Dawsonville is one of hundreds who still suffers from the aftermath of the earthquake. Il était affecté parce que jusqu'à présent, il quittait, il quittait en lien canon bagarre dans l'esprit. Depuis qu'il est bruit, il toujours senti vibration en dedans. Dawsonville was mixing music in a recording studio in Port-au-Prince when the earthquake struck. He barely escaped the building in time. Euh, il y a deux nains cousins moi qui mourit. Ensuite, il y a un pile proche moi qui mourit tout et il y a un nain qui t'a chanté avec moi, il y a un nain qui dans le studio qui mourit. Je chasse moi, je ne suis pas en bas net qui fait me battre mourir. Mais il y a un pile proche moi qui mourit. In the chaos after the disaster, Dawsonville fled the city to live with his cousins in the countryside. It was here that he was fortunate enough to hear Sadrak's radio message and is now getting a new chance at life. But he still believes more needs to be done. Trop jeune dans la rue, trop jeune et comme si pas de travail pour faire. Et ça me tarait mais comme si pour t'aider plus l'école professionnelle pour jeunes à partir apprendre après quatre cinq ans encore et puis toutes les cas sorti avec une profession et puis toutes les cas travaillent avec soeur. Mais le jeune maintenant, c'est surtout ça dont il a besoin. Il a besoin de se sentir respecté. Il a besoin de vivre dans la dignité. Il a besoin de vivre dans l'autonomie. Et pour cela, il faut un emploi. But while economic reconstruction is crucial, both Dr. Thilo and Sadrak believe an inner transformation is just as important for Haiti's youth. To achieve this, Sadrak organizes football games for young players in the area. Football, c'est c'est sport haïtien. Donc non non font championnat comme ça ou sinon gentil championnat comme ça important. C'est pour montrer jeunes yo comment à partir des football là qui ont aimé en pile en Haïti. He believes that team sports symbolize the kind of collaboration and determination Haiti needs to heal and grow. Il est capable vivre un exemple social. Un exemple pour prouver que Jean yo est défenseur, gardien bia, attaquant yo, milieu terrain yo, important pour jouer là. Yo ta supposé faire comme ça dans société a pour yo bay chaque monde place. And as he looks to secure a new future for Haiti, Sadrak is beginning to live his dream. <laughs>